بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أولا عيد همه جمعة مبارك ثانيا چشم ما به این همه مداه و زاکر و حسینی سرا روشن این جلسه نزدیک به شاید سی و هفتش ساله که این جلسه در این روز برگزار میشه به همدلله روز به روز کمیت و کیفیت بالا میره این یک زخیر است جوانهای عزیز با شما هستم این یک زخیر است یک موجودی انسانی ارزشمند است اگر باطل و بی اثر بمانه ظلم شده اگر خدای نکرده این سرمایه در جهت غلطی مصرف بشه ظلم بزرگتری شده اگر این سرمایه رو نداشتیم مسئولیتی به این اندازه سنگین نداشتیم اما این سرمایه هست مال انقلابه مال اسلامه مال سید و شهداست مال فاطمه زهراست از این باید در راه اهداف حسینی و فاطمی استفاده بشه شعرهایی که خونده شد اغلب شعرهای خوبی بود بنده هم به معنای واقعی کلمه بهرمند شدم و استفاده کردم از شعرها از لحنها لکن اون چیزی که امروز پیش پای ملت ماست عبارت از از تبیین معارف انقلاب اسلامی این کار از شما برمیاد بارها من در همین جلسه این رو تکرار کردم گاهی یک قصیده شما یک قزلی که میخونید یک مصنوی شما گاهی یک بیت شما به قدر یک منبر میتوانه در مخاطب شما اثر بگذاره اینا از دست ندید شعر باید با مضمون و محتوای قرآنی و اسلامی و به تعبیر رائج امروز شماها فاطمی و حسینی باشه اهداف انقلاب رو با دید روشن با فکر باز با اندیشه عمیق در شعر بگنجانی و اون رو با صدای خوش با لحن خوش با شیوه های هنری در جلسه القا کنید این در حرکت عظیم ملت ایران 
بلکه در حرکت اسلامی و امت اسلامی تأثیر بسیار عمیقی خواهد داشت میشنوم من گاهی اوقات مداه صاحب هنر نه شعر و نه مضمون در جلسه او در جهت معرفت افزایی نیست این گناه این ظلم شما هنر دارید توانایی دارید امروز در جامعه اسلامی فرصت دارید این فرصت همیشه نبود این فرصت در هر ساعتی در هر لحظه ای از لحظات عمر تاریخی که دست بدهد مختنم است نباید از دست بره امروز ما می توانیم اسلام رو ترویج کنیم یک روز فقط با کتاب بود با منبر بود با سخنرانی بود امروز علاوه بر اون چه که در گذشته بود با مدهی است با مدهی سابق زمان دوران تاغوت این همه خواننده خوب این همه سراینده خوب در خدمت اهل بیت نداشتیم امروز به حمد الله عده زیاد است کمیت بسیار خوب کیفیت هم بسیار خوب کیفیت هم بسیار خوب این کیفیت رو روز به روز افزایش بده امروز دشمنان به زوایای زندگی من و شما ملت انقلابی با دقت دارن نگاه میکنن شاید نقطه ضعفی پیدا کنن و از اونجا نفوذ کنن این مناطق نفوذ دشمن رو شناسایی کنید در مقابل اونها سفارایی کنید وقت رو هدر ندیم امروز همه موظفیم همه مسئولیم جامعه مدهان هم جزء جوامع مسئول کشور معارف اسلامی رو البته زبان مداهی و مدیه سرایی با زبان گویندگی و منبر و سخنرانی متفاوته اینجا شعر هست تخیل هست هنرنمایی هست فعالیت هنری هست ایبی هم نداره اما جهت و محتوا باید همون جهت و محتوایی باشه که ما انتظار داریم در یک سخنرانی خوب در یک کتاب خوب در یک فیلم خوب تجلی پیدا کنه جهت باید همین جهت باشه دشمن دشمنان اسلام تازه به وجود نیامدن دشمنان حقیقت و دین خدا از آغاز پیدایش دین خدا سفارایی داشتن امروز هم همون سفارایی است رگ رگ است این آب شیرین و آب شور بر خلایق می رود تا نفخ سور بعد از این هم خواهد بود این صفبندی همون صفبندی ابراهیم و موسا و ایسا و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و علیه و سلم امروز شما در همون صفی قرار دارید که یک روز موسا، یک روز ابراهیم، یک روز پیغمبر، یک روز امار، یک روز امیر المؤمنین در اون صف قرار داشتن. اگر صف خودمون رو نشناسیم اشتباه میکنیم، 
صفحه دشمن رو نشناسیم اشتباه میکنیم جناب عمار در جنگ سفین دیدی دی از افراد لشکر که انهو مسترب متحیر جهت کار و هدف کار رو درست تشخیص نمیدن احساس وظیفه کرد اما زبان گویای امیر المومنینه آمد در مقابل این جمعیت ایستاد گفت این پرچم جبهه مقابل رو میبینید پرچم بنی اومیه فرمود همین پرچم رو ما در جنگ بدر و در جنگ احد در مقابل احدمون داشتیم این همون پرچم بنده عرض میکنم امروز هم اون پرچمی که در منطقه آسیا در مناطق اروپا و آمریکا در هر نقطه از عالم در مقابل انقلاب ایستاده همون پرچمه همون پرچمی است که در مقابل ابراهیم و موسی و عیسی برافراشته شده بود اونها نابود شدند و موسی و عیسی و ابراهیم زندند علت زنده بودن آنها هم این است که خدای متعال به حضرت موسی فرمود انانی معکما اسمع و ارا نترسید نترسید واهمه نکنید دچار اشتباه در محاسبه نشید خدا با شماست فرمود انانی معکما دو نفر انسان غیر مسلح در مقابل جمعیت عظیم نیروی فرعونی علا ظاهر هیچ چی نیستن اما در باطن همه قدرت متعلق به اینهاست چون قدرت متعلق به خداست و خدا میگه من با شما هم انانی معکم از ما و ارا میبینم میشنوم میدونم چه اتفاقی داره میفته مسئله ما اینه اونی که باور نداره نگاه کنه به این چهل سال در این چهل سال دشمنان ما که مرکز قدرت مادی دنیا بودن با همه وجود آمدن در مقابل این انقلاب و این حرکت ایستادند و ضربه زدند و همه تلاششون رو به کار گرفتند واقعا همه تلاششون رو هر کاری میتونستن کردن بعد از چهر سال اونها ضعیفتر از روز اولند ما قویتر از روز اولیم این نشون دهنده این است که انانی معکما خدای متعال با ماست اسمع و ارا اما یک شرط داره شما با خدا باشید ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامه این درس رو امام بزرگوار به ما داد ما هم نمیفهمیدیم درست ما هم روز درست عمق مسئله رو نمیفهمیدیم اون بزرگوار خوب میفهمید با خدا باشید و خودش با خدا بود با خدا بودن شما همین است که اول گفتم شما وظیفتون رو انجام بدید شما مداح و مدیه سرا هستید این خودش افتخاریه ماده خورشید مداح خود است شما که مده امام حسین رو میکنید مدح فاطمه زهرا سلام الله علیه رو میکنید در حقیقت مدح خودتون رو میکنید ماده خورشید مداح خود است که دو چشمم روشن و 
نامرمد است یعنی درست میبینم درست میفهمم دارید خودتون رو مده میکنید این افتخار بزرگیه از این افتخار از این پایگاه از این جایگاه به بهترین وجه استفاده کنید مردم رو به سمت اهداف انقلاب به سمت اونچه که انقلاب به خاطر اون به راه افتاد ایجاد دنیای مؤمن دنیای سالم دنیای امن و امان برای انسان دنیایی که به معنای واقعی کلمه مزرعه آخرت باشه ایجاد یه چنین دنیایی هدف انقلاب اسلامی است هم رفاه مادی هم شوکت بین المللی هم بهجت معنوی همه چی تو این حرکت عظیم وجود داره دنبال اینیم ما هر کدوم وظیفه ای داریم شما هم همتون وظیفه دارید این وظیفه رو انشالله انجام بدید به خصوص من تکیه می کنم در این برهی از زمان روی مسئله خانواده تکیه کنید دشمن تصمیم گرفته نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب دشمن بشریت تصمیم گرفته نظام خانواده رو در بین بشر از بین ببره این سنت الهی است خانواده سنت الهی است دشمن بشریت یعنی جریان سرمایداری بین المللی و سعیونیسم اینا تصمیم گرفتن از صد سال پیش از این حدود تقریبا خانواده رو در بین بشر از بین ببرن یه جایی موفق شدن در اون جایی که از خدا دور بودن موفق شدن در یه جایی هم موفق نشدن از جمله در ایران اسلامی ما اما دارن تلاش میکنن این ازدواج های سخت این ازدواج های دیر این فرزندآوری کم این به تعبیر غلط زشتشون ازدواج های سفید که سیاهترین نوع زندگی مزدوجه اینا همش به خاطر این است که خانواده از بین بره رواج شهوات از بین رفتن حیا و افت امروز اینها جز به برنامه های دشمنه شما مبارزه با این رو جز به برنامه های خودتون قرار بدید تهارت و پاکیزگی دامان جوان های این کشور رو مورد همت خودتون قرار بدید بر اون همت بگمارید این یکی از بهترین کارهاست یکی از مؤثرترین شیوه ها برای حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی است خیلی خوشحالم که شما رو دیدم ان شاء الله همتون ان شاء الله همتون مشمول لطف پروردگار و دعای امام زمان و ان شاء الله مورد توجه حضرت زهرا سلام الله علیه باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته